यूपी के रामपुर में आजम खान के सताए हुए पीड़ित परिवार शनिवार को एसपी आवास पहुंचे जी हाँ इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए रामपुर सांसद आजम खान और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी की मांग की फैजल खान लाला के माध्यम से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा को आजम की गिरफ्तारी को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा जी हाँ ज्ञापन में कहा गया कि लोकसभा रामपुर में सांसद आजम खान ने आले हसन सहित उनके सहयोगियों पर जनपद के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में अनेकों मुकदमे दर्ज हैं साथ ही अदालत से कई मुकदमों में आजम खान के गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं इसके बावजूद इसके आजम खान सहित सभी मुलजिम बेखौफ जनपद में खुलेआम घूम रहे हैं जी हाँ पुलिस ने अभी तक उन अपराधियों को ना तो गिरफ्तार किया है और ना ही गिरफ्तारी का प्रयास किया है जिसके कारण मुकदमे लिखवाने वाले रामपुर के सभी कमजोर पीड़ित परिवारों में आजम खान की दहशत और पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है पीड़ितों ने कहा कि आजम खान पर यति मखाना में गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने और लूटपाट करवाने डूंगरपुर बस्ती के मकानों में लूटपाट आलियागंज के किसानों की जमीनों पर नाजायज कब्जा मदरसा आलिया की बेश किताबें चोरी अनगिनत मुकदमे दर्ज हैं जी हाँ इतने गंभीर प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों का कानून से विश्वास उठने लगा है उन्होंने कहा यदि कोई कमजोर व्यक्ति मामूली सा भी अपराध करता है तो पुलिस प्रशासन उस पर फौरन कार्रवाई करता है हमने भी यही सुना है कि हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है लेकिन आजम खान पर अस्सी से अधिक मुकदमे दर्ज है और कई मुकदमों में उनके खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं बावजूद इसके पुलिस उन्हें और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और ना ही पीड़ितों को उनकी जमीनें वापस मिली हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ तक कि पीड़ितों का लूटा हुआ सामान भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया है जिससे प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान का कानून आजम खान जैसे ताकतवर लोगों के आगे बोना है जी हाँ केवल हम कमजोर लोगों के लिए बना है पीड़ित परिवारों ने कहा कि आजम खान सहित उनके सहयोगियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए साथ ही आजम के कब्जे से हम लोगों की जमीनें वापस दिलाई वरना हम लोग और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे जी हाँ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने आजम और उनके सहयोगियों पर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है धक्का खा रहे हम इस उम्र में धक्का खा रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल लिया कुछ नहीं मिल लिया हमें बर्बाद कर दिया जमीन बस हो रही ना कुछ है जनता के तक हो रही बस हम कुछ नहीं है तो जमीन तक ही नहीं मिली थी चार साल होने को आगे वो आदम खान ने धक्के दे दे के और निकाल निकाल के मार कूट करके जेल में हमें गिरफ्तार करा और आदम खान को कोई गिरफ्तार कोई नहीं कर रहा सब लोग बस उसी पर उठा रहे हम धक्का खा रहे हैं उम्र में आज आप जो है इस पे आवाज पर आए हैं जी क्या कहना चाहेंगे देखिए ये रामपुर के वो पीड़ित लोग हैं जिनको आदम खान ने अपनी सरकार में न सिर्फ उजाड़ा था बल्कि इनके घरों में लूट पाट तक कराई थी और ये तब से लेकर आज तक आदम खान के खिलाफ हर अधिकारी के घर पे चक्कर लगाते हैं इंसाफ की गुहार लगाते हैं लेकिन इनको अभी तक इंसाफ मिला नहीं है आदम खान के ऊपर इन परिवारों ने अस्सी से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं लेकिन एक भी मुकदमे में आजम खान की अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस ने किया है ये तमाम लोग बहुत खौफ में हैं, दहशत में हैं। इनका कहना यह है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई नियम तोड़ता है तो पुलिस उसको घर पे जाकर न सिर्फ गिरफ्तार करती है बल्कि जेल में डाल देती है जबकि आजम खान के ऊपर अस्सी से ज्यादा मुकदमे दर्ज है लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है तो इन लोगों का कहना है कि ये क्या सरकार की नूरा कुश्ती चल रही है क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि आदम खान को गिरफ्तार नहीं करना है मुकदमों के अंदर और जो कोई गरीब आदमी नियम तोड़ेगा तो उस गरीब आदमी को गिरफ्तार करना है ये तमाम लोग ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें बच्चे बुजुर्ग सब खड़े हैं लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से चक्कर काट रहे हैं लेकिन आज तक ना तो इनकी जमीने वापस हुई है ना ही इनका लूटा हुआ सामान पुलिस ने बरामद किया है और ना ही आजम खान को गिरफ्तार किया है हम तमाम लोग ये बहुत पुरजोर गुजारिश करते हैं रामपुर के प्रशासन से उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आजम खान को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए ताकि इन कमजोर लोगों का विश्वास कानून के ऊपर बना रहे कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई यहाँ चल रही है हम लोग कोशिश में है लेकिन मुझे लगता है कि ये नाकाफी है थोड़ी सी और पुलिस को मशक्कत करना पड़ेगी जिस तरीके से गरीबों के ये कानून एकदम से एक्टिव हो जाता है उसी तरीके से आजम खान को गिरफ्तार करना चाहिए 
आजम खान के ऊपर सिर्फ पुलिस के मुकदमे ही दर्ज नहीं है बल्कि कोर्ट से उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी है उसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कौन लोग आए हैं ये यतीम खाने के पीड़ित परिवार हैं डोंगरपुर के हैं क्वालिटी बार के एक स्वामी हैं जिनकी जगह पर आजम खान की बीबी ने कब्जा कर रखा है तमाम वो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हैं और अन्य जो सहयोगी हैं उनके विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत हुए उसमें कार्रवाई की मांग के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए थे और इसमें उनको ये अवगत कराया गया कि पुलिस के द्वारा जो कानूनी प्रावधानों के तहत जो विवेचना है वो लगातार इसमें चल रही है जो जहाँ पे सर्च वारंट की ज़रूरत है या जहाँ पे बयान दर्ज किए जाने हैं या कुछ मामलों में रिकवरी की गई है और अन्य मामलों में लगातार कार्रवाई जा रही है पुलिस अपना लीगल एक्शन मजबूती से ले रही है और आगे भी जो भी कानूनी प्रावधान है उनके विरुद्ध उनके अंतर्गत जो कार्रवाई बनती है वो लगातार की जेबीडी बैंकवेट लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद